o saka pagtuo. O saka tingog. O saka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. Adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa itong inahan sa kanunan ng panabang, Nobyembre, I'm sorry, Marso 22, tuwing 2023. Sama sa nandan, ang mga itong ganyo, kini mga balita ang nahipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ang mga ipagkita ka rin yung kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal o national. Ug buutro sab kami pipila ka mga balita sa mga mga pamantalaan. Magisgut-isgut kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon inyong text messages nga parakat ni atong tulumanon. Atong pangguruon nga makuha nato ang atong weather report karong buntaga. Uban sa pag-asa magtan. Ako si Manny Dalo Santos Rabacao. Magsamsara andan ka ba nato atong partner batang buntag? Konsihal Maluwano Inukandu Tabar. Kons, may buntag. May buntag, may buntag sa viewers. Sa Hello sa Boo, may buntag Pinoy. At today, yung sugdan ng programa, ang ipadangal itong front pages sa mga pamantalaang lokal o nasyonal. At itong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, trashes DA scholar coding to Gwen lifts border control versus ASF. Sa super balita sa Sunstar, ASF border control, gilibgas. Matod ni Gwen, I will no longer allow color coding in Cebu. We will lift border controls. Sa The Freeman, ASF in Cebu City, four more areas in province also affected. Sa Philippine Daily Inquirer, Tebe still no show, defies house deadline. Sa Philippine Star, sunken tanker and oil spill located. Sa Manila Bulletin, U.S. experts join oil spill cleanup, DTI, freezes prices of basic goods in Oriental Mindoro. Ug sa Tempo, I'll be back. L.A. Tenorio faces biggest battle yet after being diagnosed with colon cancer. Mawagat yung front pages sa mga pamantalaang lokal o national sa among pagbalik. Ang may padangat ka ninyo, mga balita nga itong nahipos itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello sa po, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersendo Alforque Rivera, ako asawa ni Atikas Fernando. Nato una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy na wa na tanang nakaayos ang mabalitian. Barato na ititibo pa. Koy Herbal Capsule! Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Buhay. Hala, sister ni Dido. Hinduta ni Monokoy. Inyo po gintiwasan. Otro sa ka, ikay na kaingon. Nga na inaana na yung anak. Ba't daw ala ko na yun? Ah, tuwag ninda yun nun. Sas ganaha si kain ko na yun. Sorry to say ha, pero sa mga iman-anigod nga cases nga mong natagbuan, wala na gini siya chance na makalakaw. Sa kini ka paagi do, nga madool kita kang histos. Congratulations ni Well! O sana ka kapang iitang tulisan. Kwarta na! Kwarta na! Dali ka tayo! Balik sa Hello sa Bumay ng Buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntag ang Mandawi City Police Office mapakatap sa ilang personnel alang sa checkpoints. Isip abag aron pagpugong nga makasulod sa dakbayan ng baboy nga kontaminado sa African Swine Fever. Upat ka pulis ang i-deploy sa Matag Border. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Gipantino na sa Mandawi City Police Office ang mga border sa syudad. Din ipakatap ang ilang personal aron sa posibleng pagpahigayon o checkpoint. Pagbugong nga makasud sa dakbayan ang baboy nga kontaminado sa African Swine Fever. Mato ni Police Lieutenant Colonel Frank Cradolf Oriol, Deputy City Director for Operations o Tigpamaaba sa MCPO, nga ang tino nga border anaa sa Kansaga, Hagubiao, at Talambana at Tawason o Guban pa. Apan mato ni Oriol nga tungod sa bagong report ang gikan sa Bureau of Animal and Industry, diin gaingong na detect ang ASF sa Cebu City uban sa Liluan, Bugo, Sibunga ug Tuburan. Gilakip na usab nila ang border sa Mandawi ug Cebu City sama sa Inu data sa Barangay Subang Dako, Banilad, Kabangkalan, Panagdait, Tintay. Lakip na ang duha ka taytayan nagkonektar sa Mandawi ug Lapu-Lapu City. Yes, uh, mao na development karong buntag na nadawat nato. With that, we also have to put up border control from the bound to the boundaries of Cebu City and Mandawi. No, there is a CIP bridge sa Inodeta, paingon na nga rin sa Panagdait, as well as paingon na rin sa May Banila, Doog, uh, Kabangkalan, Boundary, Mandawi at Halamban. So sa ato makita, surrounding na kung mahina yun niya na kung makadeside ang atong LGU na surrounding the whole surrounding or border of Mandawi City, we have to put up maybe mga 8 to 10 borders 
sa surrounding sa Mandawi City. Hinoon, ang pangandaman ng mga nato sa mga niagi si Mana, pasok at itong ipahiga ng meeting sa NGO. Matod ni Oriol nga ilan na kining na endure sa city government o nagpaabot na lang sa ilang instruction. Dili mo minus sa upat ka pulis ang i-deploy sa matag border. Although andam na ato ang mga kuan, mga mga personal na details in mo, mga identified na mga border control, but then nagpaabot pa mi o instruction coming from the LGU kung kano sa good nila i-install or i-put up ang ato ang mga kuan, ASF border control. Kaya composite mo ni siya, aside from the Mandawi City Police Office, there will be also personnel from the from the city health and as well as the Kwan Barangay. So, basi karong adlaw ako na maabot na kanang instruction gikan sa LGU andam ang ngato ang sakop sa MCPO para pagsanong sa maong tahas. Nagpabilin pang anaa sa green o free zone ang Mandawi City. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang kapitolyo mo patuman sa giandam sab nilang mga lagda batok sa African swine fever nga natsab kini sa pagtumaw sa maong virus nga tus lima ka mga dapit sa lalawigan ang kasayuran ni Hatun Nigia Navarro Pursigido ang Kapitolyo sa pagpatuman sa mga alternatibong lakang batok sa African Swine Fever Virus sa probinsya sa Subo. Kiniuman nga gikumpirmar sa Uluhang Buatan sa Bureau of Animal Industry nga nito mauusab ang maong sakit sa Cebu City, Liluan, Bugo City, Sibunga o Tuburan. Nakuanog blood samples ang mga baboy gikan sa backyard farms sa nisguta mga lugar o gipaubos sa RTPC. Ang gimong hinagiban ang local autonomy ubos sa RA 7610 nga naninguhang masiguro ang kaayuhan dililad sa mga mando sa kauluhan. Sakit. Sama na lang diya sa Tudela, Isla, sa Camotes, diin gisiguro nilang hugot ang border restrictions aron di makalusot ang mga baboy gikan sa A. Sir, na may hagot na pa'y warp. But per monitoring, kalau isi kita mungkin menurut kena ke ipaning kamera nanti bung lakang, gipanghinaut karon sa kapitolio, nya pina agi sa mga lakang ngagi himo batok sa ASF, ma panalip dan pa ang nanginap. Oh, sa buwan sa Marso, kasagaran sa mga violations, may labut sa wak pagsunod sa road signs, sama sa no stopping. Ang nakalapas sa balaod sa trapiko, misaka kiningato sa 9,556 ng mga nagkalain-laing violation kumpara sa 4,000. Di in 269 ka motorcycle, 175 ka e-bike, 40 ka tricycad, 40 ka... We are in the direction of kanang filing dito, especially kung nadapan ka, hindi mo ma-settle within the next three working days, then mo file na give me on the task. Here is a may uwi, CCTN News. Mga bagong palit sa Philippine National Police na tag-as o mugbo ng kalibre sa armas gipangapod-apod sa mga city o provincial police offices sa Central Visayas, lakip na sa Regional Mobile Force Battalion. Ang kasayuran ay hatod ni Arnold Bustamante. Personal nga bibisita sa Police Regional Office 7 ang Director sa Directorate for Logistics sa Philippine National Police nga si Police Major General Ronaldo Ulay. Aron ihangga panguluhan ang ceremonial turnover sa bagong kagamitan sa kapulisan. Kinisama sa 533 ka caliber 5.56 basic assault rifle Galil Ace 22N. Bala ni ining mabot sa 191,880 ka rounds, 300 ka units sa 9mm pistol Rex Delta na puro ka caliber 5.56 light machine gun na give o gusto ka Toyota Hilux patrol car. Mato ni Ulay, gagawa sa maog mga bago ang mga armas na mahatag sa matag police office sa Central Visayas, doon na pa'y musunod ni ini. Kini mo ang 50 caliber heavy machine guns alang sa Regional Mobile Force Battalion o sa PNP Maritime Group. At meron pang paparating yun namang 50 caliber heavy machine gun. We just received them last week received them last week at uh, these are for the use of uh, our mobile forces and for maritime group. Ipasigar mo ni Major General Ulay ang mga mga armas ang lit dito kinigihimo sa nasod sa Israel o wala nila dawata kung wala mo agi sa makuting field testing and evaluation kung sa kinikaligun. Well, I would like to uh, proudly tell you that uh, these are the product of our National Headquarters Bids and Awards Committee Procurement. No? At uh, yung mga baril na ito, alam ba ninyo na bago natin in-accept? These firearms underwent uh, the field testing and evaluation, lalong-lalo na yung 20,000 rounds. Uh, ano ba ang 
terminology nila doon. Uh, testing, no? Bago endurance uh, testing, no? endurance firing. Ibig sabihin, bago namin tanggapin yan ay 20,000 rounds continuous firing yan. Ibig sabihin, matibay siya. Pia sa mga pulis nga maisyuhan ni Ning Martang sa armas, ngayon kini sa paggamit o dalit ipasagad nga bisan asa na lang kiniibilin na hangtod nga mabagtang. Mato niya nga apil na sa training sa pulis personel nga ilhon ang ilang gawang armas nga daw sama na sa ilang asawa pinagi sa pagpangga ni ini. Hugot kini nga monitoron sa kampo krami pinagi sa bago nilang nga sistema. Please good care of them. No? Eh, yan naman ay na-inculcate sa training natin na uh, parang asawa mo yan. Yung mga baril natin na uh, hindi humihiwalay sa iyong di ba? Uh, sa inyong lahat, ha? Pag uh, nabigyan kayo ng bagong weapons, pa, uh, it's either the basic assault rifle or the uh, 9mm handgun, please take good care of them. Ang mga unit sa kapulisan sa Central Visayas na nakadawat sa mga mga bagong gamit, mao ang regional headquarters, Cebu City Police Office, Cebu Police Provincial Office, Lapu-Lapu City Police Office, Mandawi City Police Office, Sikihor Police Provincial Office o ang Regional Mobile Force Battalion. Una nang nahataga ng Negros Oriental sa dihagang bibisita ang karagkuan sa Campo Crame sa mga probinsya o sa Police Regional Office 7. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapus sa ang balita, bagong hepe sa Police Regional Office 7, hingpit ng bilingkod sa katungdanan, illegal gambling, sama sa isabong puhagon o private armed groups, bungkagon. Si Arnold Bustamante mubalik sa report. Higpit na nga nilingkod siyang katungdanan kagahapong adlawang bagong hepe sa Police Regional Office 7 nga si Police Brigadier General Anthony Abiliada Berin holip kang Police Brigadier General Jerry Biares nga gibalhin sa Aviation Security Group sa Campo Crame. Nangulo sa turnover of command ang nga commander sa Area Police Command Visayas, Police Lieutenant General Patrick Villacorte. Si Abirin may pasupport siya ang mga programa siya nga pagdumala isip pangulo sa kapulisan sa Central Visayas kani ang tulog ka mga A nga nagpasabot sa ABLE, Active o Allied Police Officer. Giting Mukha niya nga makita ang kapulisan sa kadalanan aron sa pagpugong sa kriminalidad nga mahitabo sa usa ka lugar. Iyang bahag na kung ang usa ka pulis nga dali mo tuman si Aga Kamanduan, gisiguro ni Ning nga magatumang kinig si Lotta. Those who will be found wanting will be sanctioned summarily. Why will we do this? I strongly believe that the presence of our policemen on the streets is a strong deterrence to crime and will ensure that our constituents will feel comfortably safe and secure. In relation to this, I want every member of PRO7 to be an AAA policeman. Everyone must be an able, active, and allied police officer. Patutukan na sabi niya ang kampanya batok sa illegal nga drugas o illegal gambling ilibina sa isabong nga usas sa mando ni Police General Rodolfo Azurin. Mato ni Aberin nga daghan na nga mga PNP officer sa PRO7 ang iparalibuhan sa katungdanan tungod kay wala makapuhag sa isabong. Gumi kanini, iyang patutukan ang mga matang sa problema sa Central Visayas. Nakita niya kung noon sa kadako ang problema sa isabong sa Timok Nasod tungod kay sa dihaga na distinu na pa siya sa Criminal Investigation and Detection Group sa Kauluhan, sila ang ipaimbisigar sa nawagtang ng mga sabong sa miaging mga tuig. Lakip sa iyang patutukan ang pagbungkag sa private armed groups nga naglihok sa rehiyon libi na sa Negros Oriental human sa ruguon nga masaker sa Pamplona nga may kala sa gobernador sa mga lalawigan nga suruwil di gamo o ni angin sa walo pa ka mga kinabuhi. We will also carry out intelligence driven operations against illegal drugs wanted persons illegal gambling most especially isabong and the dismantling of organized crime groups and private armed groups so that senseless killings will be put into stop. Samtang ipasigarbo usab ni General Biares nga bisan sa duha ka buwan o ga ko ka adlaw lang nga nahimo kini nga PRO7 director apan nakahimo silag daghang accomplishment ilibina sa kampanya batok sa illegal nga drugas, loose firearms, illegal gambling og sa mga most wanted person. Sa data nga gipakita sa PRO7 gikan sa Disyembre 19/2022 ngadto na sa Marso 17/2023 nakasakmit og 254.3 milyones ka pesos nga balur sa illegal nga drugas nga resulta sa pagkasikop sa 1980 ka mga drug 
personalities, nakarakop sila ang 2,345 ka mga wanted persons, nakaimbargo sa sila ang 1,146 ka mga disensado ng mga armas o 47 ka mga eksplosibo, samtang 181 ka mga tao ang nadakpan. Mato ni Biyares, kanahim ang epektibo ang ilang kampanya bato kriminalidad tungkol sa strategiya ni Ining Agitawag o PR07 Center for Public Safety Analysis, din dali nila nga masulbad ang krimen. Arnold Bustamante, CCD News. Bago itong mga balita nga rin po sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager, Kapitan Dennis Tabar. Inyo ka itong nakita sa Sairi 47, din hi sa CCTN. Doon ka mga balita, ang paliskutisgo through you sa mga balita. Atong uh, balikan ni Hapon kining ASF, kay uh, Diana Nigua na ang... Uh, protocol sa Kapitulyo. Sugod ko no uh, karong Adlawa, Marso 22. Dili na mutuman ang mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo sa color coding na pinagi sa pag-ila sa African Swine Fever affected areas. Wa na lang color, color coding. Kini ang ipaibaw ni Governor Gwen Garcia. At sa one Cebu consultative meeting kalabot sa EF, eh, ASF gubang swine disease management and monitoring kagahapon. Gawas nini gilibkas na usab sa gobernador ang tanang border controls sa tanang lokalidad sa lalawigan. So mga panin, hindi na siya matugod sa, sa color coding within the province of Cebu. We will lift all border controls by Bawang Negresia. Karon, Samtang ipahibaw ni niya mga higala o gagisuportahan kini sa Department of Agriculture Region 7 na ang director si Regional Director, uh, Executive Director yun, no? Visayas Regional Executive Director Angel Enriquez na uyon siya. We are in support to be very honest. What the Cebu province is doing right now uh, would be an eye-opener to all the provinces and even to the Bureau of Animal Industry. Yang iko mismo ang iyang kauban sa Bureau of Animal Industry. Unya, uh, samtang wa na border control, uh, ang butong nakatambong ba ang Mandawi City sa One Cebu Consultative kagahapon? Kaya ang Mandawi City nagplano pa. Plano pa hinoon eh. Pagbutang sa labing minus 12 ka mga rapid sa Tibok Subo, Apil ang Cebu City ubo sa higpit nga pagkontrolar sa utlan ng isip kabahin silang ipaligtong ng lakang sa pagpanalipod sa syurad batok sa posibleng pagkuyanap sa African Swine Fever. Kung sabi ni Cons, mura o gawa pa sila may mapabaw ni Governor Garcia? But I don't know. Kaya di ba nasla under sa province? Yes, di na sila. Oo. Ang uh, lapu-lapu po di na under sa province. Cebu City di na under sa province. So therefore, Pagkahimo silang ila kay ang ipahibaw ni Governor Garcia is ka na ramang ang lalawigan sa Sugo. That means the uh, the towns and uh, kining, uh, ang singana ng mga siyudad ko? Ang Dili highly organized but uh, component cities. Component cities. O, o mga component cities mo ay uh, kinahanglang mupatuman din. So that's that. Si Police Lieutenant Franco Rodolf Oriol, Mandawi City Police Office, Deputy Chief of Operations ng Tipama ba ni Tugan sa media na naghuwat sila karon sa go signal gikan sa Mandawi City Government alang sa deployment sa kapulisan. Matur ni Uriol na mga lugar na hugot na pabantayan mong upper lower Tawason, Panagdait, Inodeta, Banila, Kabangkalan, Lapu-Lapu City, Kansaga, Agubiao First and Second Bridge o Talamban. O kada mga higala niya ang Dini sa Cebu City, doon ay gila nga 11 ka mga barangay na hotspots. Ang Cebu City Agriculture Department ay considera sa 11 ka mga barangay sa Lakbay ng Subo na hotspot na ikunod ng mga matay ng mga baboy. Ibutiyag kinini City Agriculturist Joey uh, Baclayon 
sa nga nagmonitor hugot nga nagmonitor sa pagpunibaboy labi na sa kabukiran sa takpayan ang mga hotspot nga barangay bawang Inayawan, Bulacaw, Unpardo, Toong, Buhisan, Tisa, Sudlondos, Kambinokot, Buzay, Budlaan o San Jose. Si Baklayo na kanayon nga gikonsiderar kining hotspots kaya doon ay report sa pagkamatay sa mga binuhing baboy apan basi sa gihimo nila mga test negatibo kini sa Asian a or con African swine fever. Apan si Dr. Jessica Maribuhok sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries na kanayon na doon ay wow kasamples na nagpositibo sa ASF gikan sa backyard nga na imutang sa urban barangay. Si Maribuhok na kanayon Kaugot nilang gimonitor ang mga binuhing baboy sood sa 500 kamitros na radios o ang kasikbit nini. Wausab ni Patuman o Kaling kung pagpamatay ng city government sood sa 500 meter radios inay sila na nag-obserbar sa mga baboy. Bawa ka na ang inunta kang Jessica, Dr. Jessica Maribuok na nagtuo siya nga dili ASF. Ah, ingon siya nga ASF. Si Baklayo na kanayon na Tingalig kuan lang ni. Uh, negatibo man sa African swine fever kung nang ilang testing. Sa kinsa man yun din yung duha ang mudesite. Eh. Puros man mo taga Cebu City. <laughs> I Muna think mauso na yung usas mga rason. Eh. Uh, in fact, ang statement ni Governor Gwen Garcia tubangan sa mga mayor uh, atong nadungog ka ganina na ingon siyang uh, white color. Pag color-color lang mo dias inyong coloring book. Kaya dito sa province of Cebu, white color coding. Kay ingon si Governor Gwen, liman ka anag mo, ingon si Lagnay ASF, pamat yun ta ng mga baboy within a certain radius. So, well, ingon si Governor Gwen Garcia, we will craft our own policies, we will define our own direction because hello, this is the province of Cebu. And then now, you know, kinahanglan, klaro ko na ninyo. And I think, bisag asa pa na, Cebu City, oh. kana lang daan, dili magkatugma ang statement, duha ko na ka department head. So, You decide who is the authority para di pud maglibog ang mga tawo nga namuhig baboy because nabi punto ang kong gugwen ug pamatyo nuro ni atanan may magwa na gasto hig kwarta wa na gasto hig lawog di ba Mo na kini kini karon sa sa Cebu City puro sigud siya taga syudad gamrang nagkasuway ang ilang mga mga findings no Oh Baclayon and Maribok are both heads of different yeah. departments in Cebu City In Cebu City hmm. Pagsabot mo, kaya para dili po maglibog ang mga tao. Ma, tinuod na, tinuod na. Pagsabot po niya na. O niya, kining, uh, well, arita kay Murag, at o naman ang isgutan ko, kung Murag, gumaabot na ang 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 dry season. Mm. Uh, karong Mayo ko, no, maabot na sa pagkaroon ng transition period pa. Uh, suma, sa pag-asa, ilang i-advise ang mga, uh, kay suna na itong mga Pilipino nga umaabot na kini ilan nang gi-declare ang sugod sa dry season. No? Officially declared the start of dry, dry season kagahapon. So, uh, gipaabot kini nga, muabot hangtod sa May, ang end sa northeast monsoon or amihan season. In the coming months, init na kuno, I expected and rainfall across the country will be Influenced mostly by easterlies and localized thunderstorms. So, pag-asa, may advice sa publiko na magbantay na usab. Aroon nga, kay kinilaging uh, kainit, doon na heat stress, kunya, magkuwang ang tubig, magkuwang uh, ang ang uh, supply sa inunta sa uh, kuryente. So, doon na mga brownouts, doon na mga sakit sa sa mas sakit sa mata o gusto pa nagubang mga sakit niya na daan ining kainit. So, kinahang na magbantay tan ini kay umaabot na gini. Arang-arang na lang niya as compared to the other countries nga doon na dito ay grabe ang ilahang weather dito. O niya, kining uh, nagisgot na takagahapon ko o karang uh, charge change. Ni, kuan man ni kons, ni, ni, ni threaten ni si Robin Hood Padilla. Mung gini yan tinudeng Kompleto nga, no? Robin Hood Padilla yung ginagawa. Hindi eh. Mo ano mag-iingan niya, Robin Hood Padilla. Di ba Robin Padilla na mag-iingan niya? Bawa, ano itong una? Mm. Karun Robin Hood na gano'n nga. Di ano sa ano? Uh, <laughs> nay, the faction of Pilipinaban chaired by former President Rio Duterte agreed to, date to support charter change but was unclear whether it was backing the House of Representatives push for a constitutional convention or the push 
of its executive vice president, Senator Robin Hood Padilla, for a constituent assembly. Basin said, no, what about it? Iyang screen name, Robin Padilla, what about it? Well, mauna ni Karon, anahan na ato na lang sang usik-usikan itong panahon. Maglalis-lalis na sa tanian ang charter change. Kunya ka na lang paglalis charter change, okay, murag, nagasirabot mo nga naayos mo nun sa ato ang batakang panahon, pero unsaon pag-usab, kun kon, kun as, luwa mo magkasinabot. Ang presidente ningon nga, ayaw niya na na, ayaw, di ba na importante kayo? Ang atong Senate President, as may subirin, yung di ba na importante ang kwan? Ang charter change, nga namang yun, nga ito mo ginang naginuton sa pagkakaroon, na daghan mag-aitag ato bangunon ng problema sa itong nasod. Kinahang nang yun ni, or aron nang yun nga ingnon na doon natin na buhat kay Mutreten na ba ni si Robinhood, Senator Robinhood Padilla? Dili ka ni ko suportahan niya sa Pilipilaban? Resign ko sa Pilipilaban? Mura bang... Suportahan ka, huwag suportahan ka ninyo ng charge of change. O niya, ang sa may gusto, kaya ang imong gusto ba, kung as. Kinsa may musuportahan sa kung as. Kinsa may senador kung buwang-buwang na musuportahan na ng kung as ba? Ang alkansi mo mo daas butasyon? Klaro ka na ninyo dito. Kaskas mo niya kung ikon kung nga, nagkaskas tas panahon ba? O niya, di raba kay kamo nagkaskas tas panahon, kami nagsweldo na ng inyong pagkaskas panahon. Para adlaw pila ba inyong gi... I think, murag maingon na lang nato ang basic cons. Ang senador is mga 300,000 a month. Sa ato pa, that is 10,000 a day. Huwag pa nilabot sa ubang patong-patong. Ayaw na lang. Kanaan lang sa basic nila. 10,000 a day. Kung si kanan ni mong 10,000, sige lang, yaw, 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 muna na ngawin siya, klaro. Yan, kisa man kami may nagsweldo ninyo. Ang mag-ikaw sa usa. Ang tibuok, senado, ang tibuok, mga kongresista, and that's mga 300 kabuok. So, kung tinagahanan na kuwas kwarta ang mausik, tungod lang yaw, 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 niya nang wahinungdan. Okay. Kining break sa takon? Mahalik tao man sa pipilak pa inom doon. Please stand by. Hello sa flu Maayong buntag Pinoy Maayong buntag Pinoy Maayong buntag Pinoy Ako si Gumersendo Alforque Rivera Ako asawa ni Atikas Fernando Dahil itong una, sakit ang kalawasan Kaya ako manggibintin ang koy na waan at tanang nakaayos ang mabalitian Barato na, itintibo pa Koy Herbal Capsule Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Masaydlain, bakit pa nagsa-partner? Para makabalaysan ka. Ayaw ko sige ang mayong gagayunan, partner. Maunan yung panahon, umusin suka pa yan ako.
Pagpapayagan Ang kalintot sa palibot Nga nahimut ang nga Nagkita na ba ta? Nagkakwinto na ta or something? Bas is bas? Sutihan na ba? Huwag mo gumukasabot na ako! Hindi ligid makontak si Franz. Hindi ko ba agyo niya ang akong plano? Leave it up all to the Lord. Lord. Mahiubos to siya na ako. Sutigo! Para ito lang sa buo may buntag Pinoy at dari arena sa abta kang kuan ko kang tebes wapam gud ng kuman ko wapam gud kaya murad ng trilling kaya ni mga gipaghimo ng tebes karon ang atro na ibaw ang tebes ni apply ug dua kabuan nga nga ingon nato extension sa yung bakasyon wapam sugot ng speaker of the house ug niya yung gilabay nga to sa house ethics committee ang pagdesire ug unsa itagaan ng 24 hours ang house committee sa house committee si Teves na aron pag-ari dire pag-atubang siyang kaso. Karong bago, murag si Teves gusto na sad na mo-appear siya, maghimo siya privilege speech na pinagi sa uh, nga na ni Kons online. Mm. No? Niya wak mo sugot. Karon ang mga abogado yun, hindi hindi ba na sugot? It's perfectly all right. Well, may man ba yan? Nandaan niya ang lawyer nga it's all right because Hybrid pa ba ang pamaagi sa session ron? Uh, those legislators can opt to be there in person or join virtually. So, medyo na technical <laughs> na technical sa sila. Maroon saan eh. So, mauna ni Karon, ang saan na ni. Kanya, si Justice Secretary uh, Rimulia, kagahapon na ganyan, na doon ang upat ka mga suspitsado na saan, no? Na, na mauna yung dudahan na nagpatay kang Governor Roel de Gamo na may surrender. Dagan man ni... Upat na kuno ang naan nila niya. Murag, hapit na kuno na kumpleto. Upat? Diyan na ito na ay tulo niya na matayang sa wow. Pila mo gini kabuok niya eh. Murag, murag more than ten siguro. Uh -huh. So sa press conference, Remulia na ganyan ang suspichado. Mga former soldiers, kaya po nilinigaw, may surrender sila pinagi sa military. Ugnana sila karoon sa mga kamot sa military. Unya, i-turn over kini uh, karoon ng alawa. No? Nagto kanila. So, uh, uh, this comes after a suspect the in um, Department of Justice na ganyan nga doon ay vital information sa kaso and is a major player sa pagpatay na may add sa mga tinugyanan sa balawad niya itong biyernes. With the addition of four more surrenders at malima na nang surrender. Dili ka itong idakpan, ha? Surrender yun. Sa gobyerno, Ang gobyerno ko almost has all the people there as part of the team that attacked the gamo. We're still looking for three more. Pagyut tutukos, ubay yung pagyut kita ni siya. Dako na kung 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 tahe, Rimulia na kanyon nga he received the message. Gikan kang Teves, Arni Teves, asking to talk to him. Gusto magigstorya niya. Ang Justice Secretary na ka na yun, nawa siya matubag. I don't want to speak to somebody when uh, no one else is present because I don't want uh, words twisted. So if I talk to him, it would be in front of other people. Hmm. Oh, grato pa palunggun gini ah. I sa nga na Republic address. Pwede, or can be in the presence of somebody else. Mm -hmm. Kay for me, that's the best way, sad. You have somebody else to vouch for the conversation. So, uh, Karina, kung nung tanya, 
kini kini karong ibutang tag tinuod to nga nitawag bisagwa na tubaga na register si M phone dili to ba trace nila og hain tugi kanang ang tawag ko it depends that i don't know depende na area code but ila ila man ko nga Cambodia ba Vietnam ba depende kung sa na makita bang ba area code but if can also be a call through a private number which they could reveal can I'm say features nga pwede sad ni mo dili ipakita imong number ay maro man gyud no ni di man basta-basta lang this is siguro maro wala ta ko ba but if nag zoom or messenger which you can also call there is no area code kay it's through internet man So uh, why 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 link and now you, you cannot even trace that through the 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 the, uh, the server unless you share your location. But then again, if if you have your IP address, you can also be shielded if you are using a virtual private network or VPN, which can can um, saying uh, you are calling from somewhere else, even if you're just in Cebu. So Muni. Uh, Pag-apong balik ni Pilipinas, og, uh, I don't know, but huwag balik usab. Sarihan ni Pangutana kung si Tevez, gingandan ba nga suspechado, kung mo surrender ba kini siya, uh, uh, sa, sa mi surrender, sa suspechado mi surrender, Pangutana siya, kung sa man, naapil si Tevez nini, huwag mo hata og definite answer sa Rimulia. Yun siya press conference, uh, itong lunes, there are circumstances that lead you to the conclusion that he was perhaps involved in the crime. Morgini, morgini, kung purus mani, purus mani murag, kung ang kayo, tapaw kayo, tanan ba? Ang tanan na tumaywaan, purus murag, ang ang, di ta magkaingon, guilty gudi, ay siya gudi, ay di magkaingon ka magkaingon yan, ano? Kaya sige ta kaingon, kaya bisan pag na mo admit to the crime, di pagkagihapon, until such time nga, ang korte na mo ingon nga, be unreasonable doubt pag yun. So we can only... Listen to their statements. Have our own personal opinions of whatever they we think they might be, no? Uh, but still, di kita kaingon kaya ang uban betaw mo ang kuni kadugan mo yung man I was coerced. Mm, Gita. So apag yun ni mo file na apag yun gapo ni sa preliminary investigation kay the file na kunoni with the prosecutor pa na maghimo pa preliminary investigation to find out kung doon na ba'y probable cause that the crime was committed and the respondent should be charged in court. So therefore, napanayad napanayad sa piskalia, may nga nato, kung kung maunang kalaki ha, why, why, uh, why uh, warrant of arrest can be issued? Because the, the, the fiscal cannot issue a warrant of arrest. So muna, ang atong nahibawaan mga higala ang gusto, magiging istorya si uh, Kongresista Arnold Arnulfo Tevez kang uh, DOJ Secretary Remulla. Apan wa kuno siya gusto siya nga dunay testigo, dunay say kauban nga pinigas sulti niya no kun istorya siya. Ni text lang sad kuno nasa kuno la indire. Ingon siya ni text kuno si Tevez kaniya. Anyway, what Tevez is. Aha. Uh -huh. Especially oh, when we pray. Sakunsa ni yang gi sulti niya. Basta nga Tua is uh, Tua pa siya, Gawas Nasod. Mm -hmm. And uh, we are still waiting for him to come. And uh, we are still waiting for the Committee on Ethics to hand down a decision. Uh, anytime now, 24 hours. So anytime now, kung sa inyo hang decision. The deadline that they gave. Uh -huh. So, kung sa man, uh, inyong i-suspend sa Tevez, inyong uh, imuan o procedure aron matangtang, Kana pagtangtang murag bugat-bugat ta kana tingaling suspension uh, inyo nang mahisgutan dai pagayo but uh, and then for the findings and recommendations according to Espires in compliance with house rules they reach a conclusion by unanimous voting and then they will transmit and submit the report and recommendations at once to the plenary for appropriate action. You know, must voting, no? Oh, kuno. Ang siya, the continuing failure of Representative Tevez to heed the order to appear before the panel leaves us with no choice but to wrap up the investigation in his case without his valid explanation. This will only be known today, the last day of session before Congress goes on a break. So, therefore, may bawa na any time now. Oh, no? any time now. Kahapon, man sila nagkita. Alas 4. So, uh, any time 4 now. 4.44 p.m. 
minutes after the lapse of the 24-hour deadline that they gave for Tevez to appear in person. So, pagkahuman ini, pwede ko na to nga, dili na ni Mumingo ng absence to Tevez because di na to makaon kay bakasyon naman sila. I don't know. But, naka, mabalaan pa na kay na beat man, woman siya nakaabot sa deadline. Oh, karon kining deadline For yata. For today. Oh, okay, last day ba ron sa session. So, ang ilang usual ana sanction pa, ding censure, reprimand an airy member with the concurrence of majority of the members may also suspend an airy member for a period not exceeding 60 days or expel him or her outright with the concurrence of two thirds of all the members. Now, how many days? 60. Which one? 60 days. 60 days. Now, this if this is their sanction, Mura ka di ragbao nga gilabay is too big. Diba? Grahami siya. Diba? Sige, sige, suspenso ko. Ano, siguro? Diba na ko yung katarungan di kumuhan hindi niya? Oo. Sa mot, nag-imong ingnon nga i-expel. O, uso pa nga iyang balikon. Kung i-expel siya, diba? So... Ano na to? Mabawa na na to later. Inig dayong human sa session sa house. Ayun man si Speaker Martin Romaldez, yung gidaig ang committee for what he said was acting expeditiously on the case in consonance with the committee's mandate and in compliance with the House rules to punish its members for disorderly behavior. We recognize Tevez's rights as a House member. That's why we gave him opportunities to come home and clarify the issues he's facing now. Yakunung faith now lies in the hands of his fellow House members voting as an institution. Pato ba nakakita na siya sa kuhan sa ilang kuhan ay panish yung Stevens? Standard man na for any erring member of the House to be subjected to sanctions. Anyway, atong pabuto na nga kini wa sa kanang committee on ethics wa sila lang yung mahimu kung dili dalion yun na kaya mo adyo naman sila. Kung sana adyo ang sinigye ang Congress so therefore ilang kuhan ko otherwise mo Kunya pa na ibalik na sa nila sa kuhan, ma mapadayo ng ilahang uh, his good mahitungon meaning kang Tevez. So munang nadali-dali yun. And uh, I don't know, kung sa ila niya, kung niya ingon na kuhan na, na unanimous, so therefore murag bugat-bugat. Okay. <laughs> Rato pa huwag yun ni Supa. Basta ilang latest yun, tanan ko nang nalambigit sa attack team na priso na. Ang upat ng bagong surrender dito sa military kay former military pero inactive. So matod nilang remulya. Tanan ko nung people, part of the team that attacked the governor, almost all of them are in custody also except for one or two nga ilang gisusi tungod sa involvement in the plan. But the attack plano team... Plano na lang. Oh, ang pagplano, but ang attack team na ana. Mm, okay. Okay. So, ato na pabuto. Nagkanindot na ni. Uh, ang ang may tabo ni ni karon mga higala mao nga ang ang communications ni ni uh, dili na pinagi sa sa channel with, with sa house of representatives kun dili direkta na ba ditong rebulya direkta na ba ditong DILG secretary or whoever no basta ang atong madungod ni ni Fermi is ang sulti na unya ni uh, rebulya or if uh, ni ni ya yeah, ni rebulya or Tevez or or Tupacio Mumunay sila yung mga, mga inunta maayo ka manulti nga tumadungog o babasa ka nun ay. Ang ako ba kung si, kung si, uh, si Pride uh, Henry, ang, ang iso niya, huwag ka kadungog tingog, no? Hmm. Ang sama. Not, 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 even, not even printed or press release or whatever. Huwag ka mas, masulti. Kunya, uh, muna ito ilagi yun, kuno, kalma, kuno kaya ni, diferensya kuno kaya. I was talking with a friend who, know, who knows uh, Tevez. Yesterday, I had to go to the park, tambal, and I was talking with that guy. And yun siya nga, kuhan ko kuno kaya na, may yun na ito nga, kalma kuno kaya yun. May yun na ito nga, nga murag sort of introvert na si kuhan, kana si Pride Henry. Di kaya yun ting, Kuan, ang ang murang mas isugiso ng kini si Arni Arni Tevez. So at the town, kay kanak rabang yun isabong isabong. Kinrahan rabang ang nagpadayong yapon ng mga isabong na 
Doon na kaya po kalam pagitan si Tevez, although si Tevez ni Uno Uban, ako ilabot niya na, pero may medyo kumbasang hindihan nga ako. Bisang kanil din si Subukon, si nga murag kanunang marunda, si Tevez kaya po yung ingon na iyahag kaya po na. Pati si Tevez, wala ako ilabot niya na. But, uh, sa Uman, uh, mumanig isulti. So, arita sa Uban ng uh, Hiloskutan, ang katuang oil spill, arang-arang na kun, si Kitaan ng barko. Ah... Uh, Ang experts gikan sa United States government miabot sa Pola sa Oriental Mindoro agi ug tubag sa hangyo sa Philippine government na panabang sa pagmanage na ni oil spill suma so, sa pabahayag sa US embassy the team of eight consists of five members of the US Coast Guard National Strike Force two from the United States National Oceanic and Atmospheric Administration one from the US Navy supervisor and uh, salvaging and diving og uh, sa ilahang mga incident management professionals wealth of experience kuno og strong expertise in oil spill response ila kun kabangan ng Philippine Coast Guard sa pagdevelop og safe and efficient methods to contain and recover the oil and minimize damage to the environment apan ang MT Princess Impress mo maningan sa Nalunod dito sa Nauhan, Oriental Mindoro in the early hours of February 28, nagdag 800,000 liters of industrial oil. O uh, ang Japanese remotely operated vehicle, ROV, already spotted the sunken tanker na kitananin at itong Martes. Simana o sa, pinaka simana o sa kini, kuman kini nalunod. Sa usat ang situational report na itong lunes, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng Kanayon ng oil spill na ka-afiktar ng 151,463 ka mga tao o 13,654 ka mga farmers o iyon man usab mga mananagat. Ang report, minot usab na 189 ka mga tao mo yung mga sakit such as dizziness, sakit stian o diarrhea. So grabe ning uh, resulta ni ini and uh, hopefully uh, piragi ni ning panabang sa uh, atong mga amigo sa Japan, sa US, ang um, South Korea na uh, unta masulbar ni sa labing madaling panahon. Samtang si Justice Secretary Chris Pendebulla na karayon. Now, there should be persons held criminally liable over the maritime disaster in Rialta and Mindoro, naturally. Oh, niyad ka lang. Sus, ang kuan ba effect ana sa marine life? Grabe kayo. Marine life. Na ako rin ko sa Hekons nga, murang lugar ko nang marine life ko no, can only be fine, murang endemic ba, in the Philippines. Napiktuhan ko. Napiktuhan ang ato ang ang ato ang kon kon tourism dako uh, ni kay effective so therefore mo bitaw tong ingon tong usa ka expert nga interview nga kakita kon ingon ni siya nga uh, dako dako gyud mabayran ini ang tagian ng barko and i know nga ang mitabo na na murag mabankrap ni kay di man pa igong insurance ug nya uh, di man sa kuno kay dako dai nang kuha na kon kay ang kompanya so mo ni nga Ang may tabo nini is uh, bankrupt na. Ang kadaot na nagbabankrupt na gawin na ikabayad. Umuung muna sa nasa gobyerno. Paita. Paita. Pinagka problema. Nabot pa rin nga problema yun ini. At tampaita. So, arita sa dugay na kaya yung ipaabot sa katawan. Kung sa may tabo na yung doon niya pepang heritage park. Ako ang pamilya sa mga asawa po ating concerned kay Nini, kay Giguba, ang tawag ng Mausoleo niya. Ang rehabilitation work sa Osmania Mausoleum, na gitawag doon niya Pepang Cemetery sa Barangay Carreta, ipaabot na magpadayon human ng siri, si City Mayor Mike Rama ni aprobar sa design for the conversion na ito sa Heritage Park. Tandugaya. Tandugaya ni Nini design na. Ang burial site ni Kani President Siri Osmania Sr. o Gubang na Sakop sa Osmania clan will be made a heritage park in line with Rama's vision to transfer Cebu City into a place like Singapore. Si Remila Yuman, special assistant to the mayor, said, Ang mayor may aprobar na sa design. He said the engineering department will now proceed with a program of work and estimates. 
sa si human na mo at uh, sangunan sa pag-supervise o rehab, sa pag-rehabilitate sa Doña Pepang, nagkanayong itagahan sa Anton sa Hunyo 12 sa paghuman sa mga programa. Samtang ang program, uh, program of works and estimate is still being prepared. Sa so, human kanayon ang iyong team will conduct another inspection sa cemetery human na hibawan nga ang unay um, uban informal settlers sa Luyunga na Pitnini nga Tataw, ilang gi hunahunaan nga maghimo sa lain clearing operation. At sa unang clearing operation sa Mundapit, ang mga nakita nila nga doon daghang mga drug paraphernalia. This has also led to threats to some members of the demolition team. In fact, ang usas sa mga presuhan, presunahe sa city and the squatting team na kadawat yun o hulga siyang kinabuhi last year. Si Rama first brought up the idea of making Doña Pepang Cemetery Heritage Park in 2015, the proposal was met with strong opposition from former Mayor Tomas Osmania. It was also shelved when Rama lost Osmania in the 2016 elections. He revived the plan after returning, returning to City Hall last year. Aside from Dunya Pepang, several other public cemeteries will be covered into, converted into a heritage park as well. Kini ng nani kons mo rin dako dako raman yung problema rin ni Tungod kay kanang ipangguba nila diha kons na Well, nadia ang 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 si Don ang Don Vicente Ra, Rama pero ila man gibalhin amo ang uh, sa kong misis ang ang kon ang uh, labukay labukay Alejandro o gunya pagkuman kanang sa Beko kanang Garcia kanang Neri kanang Nadia Soto ang tanan de cons is a private lot na na bought by the occupants Tato ba, ilan ako sa pinalit? Kunya, yan mo yung nagpapahawa munang ni Chava o sila. Galing lang, ako di kunya, ay mga resibo ninyo nga, inyo nang napalit. Muna yung garaot, kanya itong dugay na makaestanan. But muna yung naging yun nga, ang ilang yun, yung guba ka nito, dugay na kaestanan niya, anong karun, anong wama na makuha na yung ipadalit sila guba. So that is that. Uh, I hope that Murag ma himot na nadiha. So even si Ang Mao Zmania, even si Tam Zmania is against converting that into a heritage park. Na may unato nga ang ilahan ng tagani nga na musileo mo'y mo'y mahabilin. Pero wa gihapon siya makauyon nga himo na gyud niya na. So I don't know. Uh, gusto mong gyud ni Mayor Rama, I hope na iyan ni Mahuman during his uh, term karon. Ano bang ito ang mga? Wala lang. Mura na namang gutag. Usual na lang yun kayo na for us. Somebody start something and up not finishing it. And then... Paita bita yun na ito. Paita nga ito nga. I thought na naanay courtesy or may nga ito. Is that legal or tradition na na? Na what... What will be approved by the previous? Uh, what, was, what, what, will, what was approved during the previous administration? Yeah, should be continued. Oh, contrary over na na. Wana 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 untay wana untay mahimo ang ikaduha ang. And providing na. appropriate penalties for those who will refuse to continue ano projects started using government funds. Yes, con talking about government funds. Kaya una ah, ang kwarta ng imong gibutang diha. Mausik tungkol kay iniga pugong ni Ana, it will take years na sad to continue on with the project na baboy na ang kwarta nga gipuhunan ni mo o imo na nang ipadayon siguro mga three times na di amangon ang imo magasto. So dako na saan kaayo. So muna nga, naong te balaod ngayon na na, no? Pero sa oman nga karong bisan ganing dili pa next administration, Wala man tayo, hindi lang man pong ganyan yun. Dagan ko na. Para sa'yo pa naman. Tapoy na. Ato yung padangat ang giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong, kinapuhi.
mi salig kag Isus. Sa Marco 6:4-5, ato kining mabasa. O ningon si Isus kanila, ang propeta kitaw sa tanang dapit, gawas siya ang kaugalingong lungsod. Sa iyang mga kadugo, o sa iyang banay, wala sila makahimog milagro dito, gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot. Niya itong pipila ka, pasakitong. O dayo sila, natingala siya, pag-ayo na wa sila mo toon. Dini ato masabtan nga ang pagkaway pagtuo sa katawan may makapugong kang Isus sa paghimo o milagro. Ang tao nga may pagtuo dili na magkinanglan o milagro kaysa siya misaligban sa gaum sa gino sa pagtabang kanya. Kaya niya ang pagtuo mo ang magkaghat sa iyong makita sa mga talagsaong buka sa gino sa iyong kinabuhi. Sa 120-29 binaging unya, mingon si Jesus kanya, mito o ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong muto, bisan wala ka kita kanako. Kung gusto kang makadawat o bilagro sa imong kinabuhi, patubuha kayo ang imong pagto. May soul, mo kini ang pulong na maghatag o giya sa itong kinabuhi. Magampok kita. Lang itong amahan, ang among pagtuo mo iyawi aron maangpon na mo ang milagro na mong ikinanda. Hataki kami sa grasya aron kanunay kami likun sa mong pagsalig kanimo o bihak kanimo lamang kami mo tuto. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Na naidayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton. Sir Lorenzo, Ms. Joanne, atong CTU intern, si Nathaniel, o si Ariel. Sa atong newsroom, si Rodel, Sir Michael, Sir Raymond, si Bruce, si Fer, o diri sa studio, si Ferdy, o si Derek Jenny. Kasi si Maluy na Kanda Tabar. Ako sa Osmani, Dal Santos Rabacal. Hello sa do, maing butag Pinoy. God bless. Bye. Saka pa.